பண்ணுவோம்ல சம் நம்பர் டென் பண்ணுறோம் இதுலேயும் ரெண்டு சப்டிஷன் இருக்குது ரெண்டையுமே ஒரே வீடியோலேயே பார்த்துடலாம் ஸோ லெட் கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் சிங்கிள் டன் ஒன் இதுக்கு என்ன மீனிங் ஏங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஒன் அப்படின்னா என்ன விகிதமுறு எண்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும் ஒன்றை மட்டும் விட்டுறணும் ஸோ ஒன்றை தவிர எல்லா பின்னங்களையும் எடுத்து அந்த கணத்துக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க கேபிட்டல் ஏ இப்போ கேபிட்டல் ஏங்கிற செட்டில் என்ன இருக்குன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஒன் இப்போது இதில் ஸ்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டார் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஸ்டார் செகண்ட் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்டு மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு செகண்ட் புரியுதா நான் ஏன் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியுதா பின்னாடி நீங்கள் இந்த அசோசியேட்டிவ் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் மிஸ்டேக் விடக்கூடாது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்க ரெண்டையும் முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கிட்டு மைனஸ் போட்டு ஸ்டாருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி இருக்கிறத பெருக்கி போடணும் புரிஞ்சிருச்சா ஸோ இப்போது அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும் முதல்ல இது பைனரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் பைனரினா என்ன ஈருறுப்பு செயலியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது பைனரியாக இருந்தால் தான் மீதி இருக்கிறதுலாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறதும் பைனரின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்போ க்ளோஷர்னால் என்ன நம்ம கேபிட்டல் ஏல எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை எடுத்தாலும் அதுக்கு நீங்கள் ஸ்டார் போட்டிங்கன்னா வரப்போகிற ஆன்சர் திரும்ப ஏழையே இருக்கணும் ஏழையே இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் ரே வரப்போகிற ஆன்சர் வந்து ரேஷனல் நம்பராக பின்னமாக இருக்கணும் ஆனால் ஒன்றா நம்பராக இருக்கக்கூடாது ரைட்டா ஸோ நவு லெட் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங் டு ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ரேஷனல் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் க்யூவில் இருக்குது மேலும் எக்ஸும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் புரியுதா இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் டூ ப்ரூவ் தேட் பிபிடினா டூ ப்ரூவ் தேட் என்ன சொல்லணும் எக்ஸ்டார் ஒய் த்ரீல இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஏழில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் வழங்குதா ஸோ எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் வந்து ஏழில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயமாக எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் வந்து ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ சேலமா ஸோ நவ் நம்ம நமக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சுவலாக எக்ஸை பற்றி ஒய் பற்றி என்ன தெரியும் வி நோ தட் நம்மளுடைய அசம்ஷன் என்னன்னு கேட்டால் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர் ஃபோர் என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி இதுலேருந்து ஒய் மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் இல்லைன்னா ஒன் இந்த பக்கம் வந்தால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இல்லை ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஒன் இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா ஒய் மைனஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ கிடையாது இதுவும் ஜீரோ கிடையாது அப்போ ரெண்டையும் பெருக்குன்னா அதுவும் ஜீரோ கிடையாது சரி அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் பெருக்கி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இன்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வருதா சரி இதில் இந்த ஒன்றை மட்டும் இங்கேயே வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு டேர்ம்ஸையும் அங்கிட்ட எடுத்து போங்க அப்போ இங்கே போனால் இது ப்ளஸ் ஆயிரும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இது மைனஸாக மாறிடும் என்னன்னு தெரியுதா இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் அதாவது ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸோ இதுவே நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி எழுதணும்னா எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஓகேயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிச்சயமாக எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் வில் பி இன் ஏ கரெக்டாக திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒய் வில் ஆன் டு ஏ அப்போ கேபிட்டல் ஏல இருக்கிற எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்தாலும் எந்த ரெண்டு விகிதமுறு எண்களும் ஒன்றை தவிர எல்லா விகிதமுறு எண்களும் சேர்ந்த கணத்துக்கு பேர் கேபிட்டல் ஏ ஸோ அந்த கேபிட்டல் ஏல நீ எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எக்ஸ் ஒய் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்டார் போட்டிங்கன்னா 
வரப்போகிற ஆன்சரும் அதுக்குள்ளேயே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஸ்டார் வந்து க்ளோஸ்ட் எதில் ஆன் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறது காமுடேட்டிவ் கரெக்டா ஸோ காமுடேட்டிவ்க்கு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ரெண்டு ஸோ லெட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங் பிலாங் டு ஏ அப்போ நிச்சயமாக எக்ஸும் ஒன் கிடையாது ஒய்யும் ஒன் கிடையாது கரெக்டா இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் காமுடேட்டிவ்க்கு எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய்யும் ஒய் ஸ்டார் எக்ஸும் சேம்னு சொல்லணும் கரெக்டா ஓகே இப்போது முதல்ல எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய்னால் என்ன டெஃபினேஷன் படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேயா இப்போது இந்த எக்ஸ் ஒயில் யார் ஆக்சுவலாக எல்லாமே ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தானே ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அது வந்து க்ளோஸ்ட் அதே மாதிரி அண்டர் அடிஷன் அண்டர் சப்ராக்ஷன் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் நிச்சயமாக கேபிட்டல் கியூ வந்து அது வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்போது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒரு ரேஷனல் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒரு ரேஷனல் இதோட இதை கூட்டினா அதுவும் ரேஷனல் புரிஞ்சாதான் நமக்கு எதுவுமே தெரியும் இப்போ நமக்கு என்ன தேவைனா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் க்ளோஸ்டுன்னு சொன்னேன் க்ளோஸ்டு மட்டும் இல்லை கியூங்கிறது அதாவது கியூ ப்ளஸ் இல்லைனா இப்படி கூட சொல்லலாம் கியூ வந்து கட்டாயமாக ப்ளஸ்ஸை பொறுத்து மைனஸை பொறுத்து அதே மாதிரி சப்ராக்ஷன் வந்து வராது ப்ளஸ்ஸை பொறுத்தும் ம ச மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்தும் அது என்னவாக இருக்கும் காமுடேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்களா ஸோ கியூ இஸ் காமுடேட்டிவ் கியூ இஸ் காமுடேட்டிவ் அண்டு ஆ கியூ இஸ் காமுடேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ இஸ் காமுடேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஷுவல் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் மைனஸ் சொல்லக்கூடாது புரியுது அப்படிலாம் அதாவது கேபிட்டல் கியூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கியூ தான் நம்ம பேசுகிறோம் அதில் ஒன் இல்லை ஆனாலும் கியூ வந்து கட்டாயமாக ப்ளஸ்ஸை பொறுத்தும் மல்டிபிகேஷனை பொறுத்தும் அதாவது அடிஷனை பொறுத்தும் மல்டிபிகேஷனை பொறுத்தும் நிச்சயமாக அது காமுடேட்டிவ் அப்போ நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ஒய் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒய் ஸ்டார் எக்ஸ்னு மாறிடும் அப்போ திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங் டு ஏ அப்படிலாம் என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்டார் வந்து காமுடேட்டிவ் கரெக்டாக தர் ஃபோர் ஸ்டார் இஸ் காமுடேட்டிவ் ஆன் ஏ எனக்கு தான் ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம இந்த மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகணும் மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அசோசியேட்டிவ் சரியா பிள்ளைலாம் ஸோ இப்போ அசோசியேட்டிவ் நம்பர் த்ரீ காமுடேட்டிவ் எழுதியாச்சு இப்போ வந்து அசோசியேட்டிவ் ஸோ அசோசியேட்டிவ் இப்போ நமக்கு எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் மூணு ஸோ லெட் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் விலாங் டு ஏ அப்போ நிச்சயமாக மூணுமே எதில் இருக்கும் ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும் ஆனால் மூணுமே என்ன கிடையாது ஒன் கிடையாது எக்ஸ் Y and Z எல்லாமே கியூவில் இருக்கும் ஆனால் ஒன் ஈக்குவல் இல்லை எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது எல்லாமே வந்து ஒன் கிடையாது இந்த மாதிரி எழுதலாம் போதோ ஏன்னா தனித்தனியாகவே எழுதிக்கிறோமே அதாவது எக்ஸு நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜெட்டும் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி எழுதுறது தான் நல்லது This is only meaningful. இது வரைக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ரா ப்ரூவ் பண்ணணும் அசோசியேட்டிவ்னா என்னம்மா அசோசியேட்டிவ்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் ஒய் ஸ்டார் செட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ட்ரார் ஒய் ஸ்டார் செட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் ஒய் ஸ்டார் செட் ஸோ இந்த எக்ஸை முதல்ல அப்படியே யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் பாருங்கள் ஒய் ஸ்டார் செட் ஃபார்முலா படி ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்டு மைனஸ் ரெண்டோட பேருக்கல் கரெக்டாக இப்போது ஸ்டாருக்கு முன்னாடி இது ஒரு எலமெண்ட் ஸ்டாருக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த ஃபுல் ப்ராக்கெட்டும் ரெண்டாவது எலமெண்ட் ஸோ ரூல் படி ஸ்டாருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி இருக்கிறத முதல்ல அவங்கவுங்க சைன்ஸோடு போட்டு கூட்டிக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் போட்டு ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணணும் 
இப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டாக அப்படியே எழுதணும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒய் ஜெட் அப்புறம் மைனஸ் போட்டு ரெண்டையும் பேருக்கணும் அதாவது எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒய் ஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஜெட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஓகேயா அதாவது ஒன் அட் அ டைம் எல்லாருமே ப்ளஸில் இருக்குது இது டூ அட் அ டைம் எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்குது இது த்ரீ அட் அ டைம் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்தது என்ன எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் அடுத்து ஸ்டார் ஜெட் இது செய்யலாமா சரி முதல்ல வந்து இதை தான் பார்க்க முடியுங்க எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஃபார்முலா படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்டார் ஜெட் இப்போது இந்த ஸ்டாருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராக்கெட் அது ஒரு எலமெண்ட் இது ரெண்டாவது ஸோ ரூல் படி ஃபஸ்ட் நம்பரை எழுதிக்கணும் செகண்ட் நம்பர் ஜெட்டை கூட்டிக்கணும் அடுத்து மைனஸ் போட்டு ரெண்டையும் மட்டுமே பண்ணணும் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இன் டூ ஜெட் ஓகேயா ஸோ மட்டுமே பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இந்த பேருக்குனா மைனஸ் எக்ஸ் ஜெட் மைனஸ் ஒய் ஜெட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஓகே ஸோ இதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி எழுதுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் அட் அ டைம் அடுத்து டூ அட் அ டைம் மைனஸ் ஒய் ஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ஜெட் ப்ளஸ் அடுத்து த்ரீ அட் அ டைம் ஸோ இதில் இருக்கிற அதே எலமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கா இருக்கு அப்போ நிச்சயமா எக்ஸ் ஸ்டார் ஆஃப் ஒய் ஸ்டார் ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸ்டார் ஜெட் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் பிலாங் டு கேபிட்டல் ஜி ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர்ஃபோர் ஸ்டார் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ஸ்டார் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ஆன் ஆன் ஏ ஸோ நம்ம மூணு தான் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாலாவது ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு கேட்டால் நான் ஐடென்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டை பார்க்கணும் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தால் போதும் ஸோ லெட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சாரி எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ லெட் சொல்லும்போது பிலாங்ஸ் வராது பிலாங் தான் சொல்லணும் ஸோ லெட் எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ அப்போ ரூல் படி எக்ஸ் வந்து கியூவில் இருக்கும் ஆனால் கியூ என்னவாக இருக்காது ஒன்கு ஈக்குவலாக இருக்காது இப்போ நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வேணும் அதோட ரூல் என்ன எக்ஸ் ஸ்டார் இ ஈக்குவல் டு இ ஸ்டார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சப்போஸ் இது மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த இ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்டார் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஸ்டார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது இ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது ஸோ இப்போது எக்ஸ் ஸ்டார் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகே அம்மா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்டார் ஒயின் என்ன பண்ணணும் ஸ்டாருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதையும் பின்னாடி இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் போட்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கரெக்டாக சரி எக்ஸ்னால் யார் ஒரு ரேஷனல் நம்பர் ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கிற எக்ஸை அந்த பக்கம் என்ன செய்யலாம் கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனால் நெகட்டிவ் ஆகி அந்த எக்ஸு கேன்சல் ஆகி கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் இ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது இ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இயை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா இ இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வருது ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ திங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா ஒன்று மொதோது ஜீரோ இல்லைனா ரெண்டாவது ஜீரோ கரெக்டாக ஆனால் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன தெரியும் எக்ஸ் வந்து ஒன் கிடையாது தானே ஸோ எக்ஸ் வந்து ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்லேருந்து எக்ஸை கழிச்சா ஜீரோ வராது கரெக்டாக சின்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கட்டாயமாக இ தான் ஜீரோ கரெக்டாக இப்போ அந்த இ ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்குல்ல அது கேபிட்டல் ஏல இருக்கான்னு பார்க்கணும் அட ஜீரோங்கிறது என்னது ரேஷனல் நம்பர் தானே ஜீரோ எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பை ஒன் ஜீரோ பை டென் எழுத முடியுதுல்ல நிச்சயமாக ஜீரோ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நிச்சயமாக இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இஸ் த 
identity. Right, uh, this is the identity element. So, if I last one, one the inverse. So, over element of inverse, the other part of the number in the china can be. So, inverse, inverse, the number, number or arbitrary or element. So, let x belongs, sorry, x belong to a. Upon the chima, x or uh, rational number, and x and a kaya, the one kaya. Right, uh, so, inverse order property, man x star x inverse is equal to x inverse star x is equal to e right so suppose suppose x star x inverse is equal to x inverse star x is equal to e if in the first thing the, the third in a metal around the x star x inverse is equal to e you are going to be zero zero yeah so the zero point. So root put in our first in plus second in minus first into second equal to zero. Correct? Or what in average for no x inverse one one by x karayadu. X inverse where one by x where x inverse in the operation la in a in the operation la x in a inverse. This is our ordinary use for talihili reciprocal karayadu. You want to catch you to 1 being put rather. So, you add the number of x plus x inverse minus x into x inverse is equal to 0. So, you have to pay x inverse time in the end of the term in the end of the term. So, x inverse minus x into x inverse is equal to minus x. So, x inverse is equal to minus x. Into 1 minus x is equal to minus x. Therefore, if the 1 minus x and minus a no, and the same key of under no. कौन-कौन बोल मुड़ी माँ मुड़ी हो ये नहीं कहता हम लोगों ने x बंदे one कराया है अपो one minus x बंदे zero नहीं ले अपो ना मैंने चीन आ रहे थे बोलो मुझे divide करना ना since one minus x is not equal to zero ना मैं रहे थे बोलो मुझे one minus x वाला divide करना x inverse is equal to minus x by one minus x अब ये नहीं होता इधर मैं नहीं कहने वो रु minus चीन आ रहा है मैं प्रेफर नहीं है ना तो बोलते ह now, how do you see this? This is a fraction. If you add a fraction, you can add a fraction. Correct? Now, we add x to the one number. Then, we add 0 to the other one. x is not equal to 1. If you add x to the other one, you can add y to the other one. What do you say? If you say x to the other one, the x to the other one, the x to the other one, the x to the other one. अपने ये 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 करो ना ये ना कंडीशन मोड़ो कंडीशन आ दो अंदर क्यू ले करो अरे तो वन ना आएगा पुराल क्यू ले करो अब ये ने सुना आ दो वरु फ्रैक्शन आ दो इप्पर एक्स वरु फ्रैक्शन एक्स माइनस वन वरु फ्रैक्शन इंदर एक्स माइनस वन कटाई मा जीरो नहीं ले अपो एक्स बाय एक्स माइनस वन कटाई अपन नीचे ही माँ इंदर इंदर मरी को बंदे वन की इक्वला वराद अपन नीचे ही माँ दर बिलांग तो ए दर फॉर इन्वर्स इन्वर्स एक्सिस इन्वर्स एक्सिस और ऑल एक्स बिलांग सी सो कैपिटल ए ले रख रहा गोबोर एलिमेंट को कट्टाई में इन्हें रखे इन्वर्स ने वन ही रखे आदि ये देखा पुरी दा ओके बाय